வணக்கம் இன்றைக்கு சமைச்சர் கல்வி செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் டேர்ம் த்ரீ அதில் சாப்டர் ஃபைவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதில் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓகேம்மா இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஃபஸ்ட் டைமில் படிச்சுருக்கிறோம் ஸோ அதில் உள்ள ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்ஸை ரீகால் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டேட்டானு என்னங்கிறத படிச்சுருப்போம் இல்லையம்மா டேட்டாங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் நியூமெரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இப்போது நம்ம எதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ண போகிறோமோ அந்த ரிசர்ச்சுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நியூமெரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் நியூமெரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனை தான் டேட்டான்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா டேட்டானா என்னங்கிறத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துச்சுருந்தோம் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டாங்கிறது அந்த டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டான்னு சொல்கிறோம் ஓகேயா ஓகேம்மா ஸோ இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் அந்த அதுக்கு ரிலேட்டடான சோர்ஸஸ்க்கு போய் ரிலே டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை தான் நம்ம கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டான்னு சொன்னோம் அடுத்து என்ன பார்த்தோன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா அந்த டேட்டாஸை வந்து ரெண்டு டைப்ஸாக சொல்லுவாங்க ஒன்று ப்ரைமரி டேட்டா இன்னொன்று செகண்டரி டேட்டா அதில் ப்ரைமரி டேட்டாங்கிறது நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை இன் பர்சனை நேரடியாக போய் நம்மளாட்டே நாமே அவங்க நேர் மற்றவங்கக்கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணிக்கிடுறது ஓகேயா அது ப்ரைமரி டேட்டா செகண்டரி டேட்டானா என்னதுன்னா இப்போ ஒரு ரிசர்ச் பண்ணக்கூடியவங்க ஆல்ரெடி ஏற்கனவே டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த ரெக்கார்ட்ஸில் இருந்து இந்த ரிசர்ச் பண்ணக்கூடியவங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துப்பாங்க ஓகேம்மா அந்த டேட்டாஸை வந்து நம்ம செகண்டரி டேட்டான்னு சொல்கிறோம் ஓகேயா நம்ம நாமளே போய் இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணி எடுக்கிறது வந்து ப்ரைமரி டேட்டா நேராக அந்த சோர்ஸ்க்கே போய் கலெக்ட் பண்ணுறது ப்ரைமரி டேட்டா இன்னொருத்தங்க கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற டேட்டாவை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை வந்து செகண்டரி டேட்டான்னு சொல்கிறோம் ஓகேம்மா அது டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோன்னா ஆர்கனைசிங் டேட்டா ஆர்கனைசிங் டேட்டாவுக்கு தான் நம்ம டேலி மார்க்ஸ் படித்தோம் இல்லையா டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ்டாக இருக்கும் ஓகேயா ஏதாவது ஒரு டீட்டெயில் தேவைனாலே எல்லாத்தையுமே செக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் டேலி மார்க்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஓகே டேலி மார்க்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த டேட்டாஸை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் இது ஏற்கனவே பார்த்தது நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்துருந்தோன்னா ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டாஸ் அதுக்கு தான் பிக்டோகிராஃப் பார்கிராஃப்லாம் படித்தோம் இல்லையாமா இது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருந்தது இப்போது நமக்கு செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் என்ன இருக்குன்னா சென்ட்ரல் டெண்டன்சி ஓகேம்மா ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரல் டெண்டன்சினால் என்னதுன்னா கொடுத்துருக்க டேட்டாஸ் குரூப் ஆஃப் டேட்டாஸ் இருக்கு இல்லையா அதோட சென்டர் வேல்யூ அதை தான் நம்ம சென்ட்ரல் டெண்டன்சின்னு சொல்கிறோம் ஓகேயா ஓகேம்மா இதில் நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறது வந்து மஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அதில் மோஸ்ட் காமனாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது மீன் அல்லது ஆவரேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அரித்மெட்டிக் மீன் ஆர் ஆவரேஜ்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் ஒன் இஸ் மோர் தேர்ட் ஒன் இஸ் மீடியன் இந்த மூணு தான் நமக்கு கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேம்மா ஓகேம்மா சென்ட்ரல் டெண்டன்சி சென்ட்ரல் டெண்டன்சி இஸ் அ சென்ட்ரல் வேல்யூ ஆ த குரூப் ஆஃப் டேட்டா ஓகே மேம் நெக்ஸ்ட்டு அந்த மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அதில் மோஸ்ட் காமனாக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் மூணு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் அரித்மெட்டிக் மீன் அரித்மெட்டிக் மீன்னு சொல்லலாம் ஆவரேஜ்னு சொல்லலாம் ஓகேயா அரித்மெட்டிக் மீன் இதுக்கு ஃபார்ம்லாக இருக்கு அரித்மெட்டிக் மீன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லா சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஓகேம்மா இந்த ஃபார்மில் படிச்சுக்கோங்க அரித்மெட்டிக் மீன் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஓகேப்பா ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி இஸ் மோடு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது அரித்மெட்டிக் மீன் ஆர் ஆவரேஜ் செகண்ட் பார்க்குறது மோடு மோட்னா என்ன மோட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த டேட்டா which occurs maximum number of times data's kuduthirupanga illaya pa and the data la endha number endha value vanda adhigama vandirukudho adha da nama mode nu solrom okay ya mode is the value of the data which occurs maximum number of times in the mode or data eduthitona adile and the data ku இந்த மோட் வந்து மோர் தென் ஒன்னாகவும் இருக்கலாம் ஓகே ஒரே ஒரு மோட் தான் இருக்கும் அந்த குரூப் ஆஃப் டேட்டாஸுக்கு வந்து மோட் வந்து ஒன்று தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஓகே மோர் தென் ஒன் மோடும் இருக்கலாம் அந்த டேட்டாஸுக்கு மோடே இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஓகே டேட்டா மே ஹாவ் மோர் தென் ஒன் மோட் அஸ் வெல் அஸ் நோ மோடு மோர் தென் ஒன் மோடும் இருக்கலாம் மோடே இல்லாமலும
டூ ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் எடுத்து டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க இதில் நம்ம மோட் கண்டுபிடிக்கணும் எல்லா நம்பர்ஸையும் எழுதி ஒவ்வொன்றா தேடுறதுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிடணும் அதை குரூப் பண்ணிக்கணும் ஓகேயா இப்போ டேலி மார்க்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா லாஸ்ட் இயரில் படிச்சுருக்கிறோம் ஓகேயாம்மா அந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு மோட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேயா ஸோ எ லார்ஜ் எ டேட்டா இஸ் ஆஃப் லார்ஜ் சைஸ் மோட் கேன் பி ஃபவுண்ட் அவுட் ஆஃப்டர் குரூப்பிங் ஓகேம்மா குரூப் பண்ணின பிறகு மோடு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேப்பா ஸோ மோடுனா என்ன மோட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த டேட்டா விச் அக்காஸ் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எந்த வேல்யூ வந்து நிறைய தடவை வந்துருக்குதோ அதை மோடுனா எடுத்துக்கலாம் ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் மீடியன் ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் தேர்ட் உள்ள மெஷர் ஆஃப் டெண்டன்சி என்னென்னா மீடியன் ஓகேயா மீடியன்னா என்ன மீடியன் இஸ் த மிடில் மோஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் த கிவன் டேட்டா டேட்டாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையாம்மா அதில் உள்ள மிடில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் மீடியன் சொல்கிறோம் ஓகேயா மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணா டேட்டாஸ் கொடுக்கறத அப்படியே வச்சுட்டு அதில் சென்டரில் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு நம்ம எடுக்கக்கூடாது ஓகேப்பா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க டேட்டாவை அசனிங் ஆர்டர்லேயோ அல்லது டிசனிங் ஆர்டர்லேயோ எழுதி வச்சுக்கணும் ஓகேயா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அரேஞ்ச் த டேட்டா இன் அசனிங் ஆர்டர் டு ஃபைண்ட் த மீடியன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் arrange the data in ascending or descending order ascending or descending la order panni vechukonu next adile ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வைங்களேன் அதில் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா இப்போ ஃபைவ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சென்டரில் உள்ளது தேர்ட் என்ன வேல்யூ இருக்குதோ அது தான் நம்ம மீடியம்னு சொல்லிடலாம் ஓகேம்மா அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது பாருங்கள் இஃப் த நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இஸ் ஆர்டர் டேட்டாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதை கவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அது ஆட் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்ல ப்ளஸ் ஒன் பை டூ டேர்ம் ஓகேம்மா இப்போ ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேயா ஸோ ஃபைவ்ங்கிறது ஆட் நம்பர் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் என்ன சிக்ஸ் சிக்ஸ் பை டூ த்ரீ அந்த தேர்ட் டேர்ம் தான் நமக்கு மீடியன் ஓகேயா அதுவே கொடுத்துருக்க நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்து ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் மீடியனை ஆவரேஜ் ஆஃப் என் பை டூத் அண்ட் என் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் த டேர்ம் இஸ் த மீடியன் சப்போஸ் அதில் எட்டு நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டேட்டாஸ் வச்சுருக்குறோம் எயிட் டேட்டாஸ் இருக்குது ஓகே நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் இருக்குது இதில் நம்ம எப்படி ஆக்கும் சென்டர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் என் பை டூத் டேர்ம் என்னங்கிறது எயிட் ஓகே எயிட் பை டூ என்ன ஃபோர் ஃபோர்த் டேர்மையும் நெக்ஸ்ட் என் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் எயிட் பை டூ என ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபிஃப்த்து டேர்ம் இந்த ஃபோர்த் டேர்ம் ஃபிஃப்த்து டேர்ம் இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸோட ஆவரேஜ் தான் நமக்கு மீடியனாக கிடைக்கும் ஓகேம்மா சம் செய்யும் போது ஈஸியாக புரியும் நீங்கள் ஃபார்முலா மட்டும் படிச்சுக்கோங்க ஸோ மீடியனுக்கு ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு நம்பர்ஸை அரேஞ்ச் அசனிங் ஆர்டர் டிசனிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் டேர்ம்ஸை பார்க்குறோம் ஆட் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ டேர்ம் தான் மீடியன் ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா என் பை டூ அண்ட் என் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்த் டேர்மோட ஆவரேஜ் தான் மீடியன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி இதெல்லாம் அரித்மெட்டிக் மீன் மோட் அண்ட் மீடியன் இது பார்த்துருக்குறோம் ஓகேம்மா இதோடய எக்ஸாம்பிள்ஸாக நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு பார்த்த கிளாஸில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க சால்வ் பண்ணி கொடுக்குற